வணக்கம் நேர்களே பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வையினூடாக இன்றைய பொழுதிலே என் வசம் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்ற பத்திரிகைகளில் வெளியிட வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளோடு உங்களை சந்தித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் வலம்புரி உதயன் நூல நாடு தினக்குரல் ஆகிய பத்திரிகைகள் என் வசம் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன அந்த வகையிலே பிரதான தலைப்பு செய்திகளை பார்த்தால் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் குறிப்பாக வெளிநாடு பத்திரிகையும் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்திகளும் ஒரே இடத்தில் இடம்பெற்ற செய்திகள் ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது காணாமற் போனோர் மரணித்திருக்கலாம் தமிழ் ஊடகங்களின் ஆசிரியர்களிடம் நேற்று கூறினார் பிரதமர் மகிந்த என்கிறவாறு ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை நீங்கள் பார்த்தால் கரோனாவுக்கு மன்னிப்பு வழங்கிவிட்டோம் அரசியல் கைதிகளுக்கு மன்னிப்பு இல்லை தமிழ் ஊடகவியலாளர்களிடம் பிரதமர் மகிந்த என்கிறவாறான தலைப்பிடலில் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது உதயம் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை நோக்கினால் தேர்தல் பரப்புரைக்காக இராணுவம் தடுத்து நிறுத்துமாறு தேர்தல் ஆணையரிடம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அவசர கோரிக்கை என்கின்றவாறாக உதயன் பத்திரிகை தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை இன்றைய தினம் வெளியிட்டிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் நூற்றுக்கணக்கான தீர்ப்புகளை வழங்கிய நான் இன்று தமிழ் மக்களின் தீர்ப்புக்கு காத்திருக்கின்றேன் கிளிநொச்சியில் நீதியரசர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்க பிரதான தலைப்பு செய்தியாக அமைய பெற்றிருக்கிறது ஏனைய செய்திகள் பார்த்தால் நாங்கள் அந்த வகையில் பிரதான தலைப்பு செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை விரிவாக பார்க்கலாம் காணாமற் போனோர் மரணித்திருக்கலாம் தமிழ் ஊடகங்களின் ஆசிரியர்களிடம் நேற்று கூறினார் பிரதமர் மகிந்த காணாமற் போனவர்கள் மீண்டும் வரவில்லை என்றாலோ உலகின் எந்த பகுதியிலும் அவர்கள் இல்லை என்றாலோ அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்று அர்த்தம் எப்படி குறிப்பிட்டார் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச என்கின்றவார் அந்த செய்தி தொடர்ச்சியாக சொல்வதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச நேற்று காலை அலரி மாளிகையில் தமிழ் ஊடக ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிரதானிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடிய போதுதான் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் முன்னாள் போராளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பொது மன்னிப்பின் கீழ் ஏன் அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்க முடியாது என ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர் அதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் மகிந்த விடுவிக்க முடியாத குற்றவியல் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் பலர் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் உள்ளடங்குவதால் அவர்களை உடனடியாக பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுவிக்க முடியாது என்று கூறினார் வடக்கில் காணாமற் போனவர்கள் தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பிரதமர் பதிலளித்த போது காணாமற் போனவர்கள் மீண்டும் வரவில்லை என்றாலோ உலகின் எந்த பகுதியிலும் அவர்கள் இல்லை என்றாலோ அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்றே அர்த்தம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் நாட்டு அபிவிருத்தி மற்றும் மக்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் திட்டங்களின் போது வடக்கு மற்றும் தெற்கு என்ற பேதம் இல்லை எனவும் பிரதமர் கூறினார் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டின் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தங்களில் ஆட்சியில் இருந்த போது பாரி அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பல மேற்கொள்ளப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் அந்த மாகாணங்களில் மக்களின் வாழ்க்கையை சிறந்த நிலைக்கு கொண்டு வரும் திட்டங்களுடன் தங்கள் அரசு செயற்பட்டதாக கூறியிருக்கிறார் தங்கள் அரசின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட வளர்ச்சி திட்டங்களை தவிர முந்தைய நல்லாட்சி அரசு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மக்களுக்காக எந்த ஒரு மேம்பாட்டு திட்டங்களையும் செயற்படுத்தவில்லை என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பார்க்கலாம் வடக்கு மக்களுக்காக முன்னிப்பதாக கூறும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உட்பட அந்த மக்களின் உண்மையான பிரச்சனைக்கு பதிலாக அரசியல் லாபம் பெற்றுக் நோக்கில் மாத்திரமே செயற்பட்டதாக பிரதமர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டினார் அந்த மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரதான பிரச்சனையான குடிநீர் சிக்கலுக்கு தீர்வு வழங்குவதற்காக தங்கள் அரசு முதலிடம் வழங்குவதாக தெரிவித்த பிரதமர் தற்போது வரையிலும் அதற்கான திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அத்துடன் வடக்கு மக்களின் உண்மையான பிரச்சனை தொடர்பில் அரசுக்கு தெரியப்படுத்துவது ஊடகவியலாளர்களின் பொறுப்பாகும் எனவும் தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பில் மீன்வள மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா உயர்கல்வி தொழில்நுட்ப மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சர் பந்து குணவர்த்தன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் என்கிறவாறாக அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இது நேற்றைய தினம் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவுடன் நேற்று காலை அலரி மாளிகையில் வந்து தமிழ் ஊடக ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிரதானிகளை சந்தித்து பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச சந்தித்திருந்தார் அங்கே பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவினால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் தொடர்பாகத்தான் அந்த செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதே ஒரு விடிய பிறப்பை தாங்கியவாறுதான் வலம்புரி பத்திரிகையும் தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை வெளியிட்டிருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கருணாவுக்கு மன்னிப்பு வழங்கிவிட்டோம் அரசியல் கைதிகளுக்கு மன்னிப்பு இல்லை தமிழ் ஊடகவியலாளர்களிடம் பிரதமர் மகிந்த கருணா அம்மானுக்கு அரசாங்கம் பொது மன்னிப்பு வழங்கிவிட்டது ஆனால் நாங்கள் தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க முடியாது என பிரதமர் மகிந்த 
தமிழ் பத்திரிகையாளர்களுடன் நேற்று நடத்திய கலந்துரையாடலில் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் காணாமற் போனவர்கள் பிரச்சனையை நான் புரிந்து கொண்டுள்ளேன் தேர்தலின் பின்னர் அவர்களுடன் கலந்துரையாட முடிவு செய்துள்ளேன் காணாமற் போனவர்கள் ஒன்றில் வெளிநாட்டில் இருக்க வேண்டும் அல்லது இறந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஜதார்த்தத்தை அனைத்து தரப்பினரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை புரிந்து நஷ்டஈடு போன்ற ஏதாவது ஒரு மாற்றுத் திட்டத்துக்கு உடன்பட வேண்டும் என்றார் மேலும் வடக்கில் நீர்த்தேக்கம் ஒன்று வழங்குவதற்கு தகுந்த சுத்தமான நீர் பெறக்கூடிய நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் இருபது ஏக்கர் காணை பகுதி அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அது வெற்றியளித்ததால் முழுமையான நீர்பரப்பையும் குடிநீர் பெறுவதற்கு பயன்படுத்த உள்ளோம் என்றால் என்கிறவாறு அந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது அரசியல் கைதிகள் மன்னிப்பையிலே தமிழ் ஊடகவியலாளர்களிடம் தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது பார்க்கலாம் நேற்று காலை அலரி மாளிகையில் தான் இந்த கருத்தையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கருணா அம்மானுக்கு பொது மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டு விட்டது பிரத்யேகமாக அவருக்கு மன்னிப்பு அளிக்கப்படவில்லை ஆனால் முன்னாள் போராளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பொது மன்னிப்புக்குள் அவரும் உள்ளடங்குகிறார் இதன்போது அரசியல் கைதிகளை ஏன் இந்த பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையில் விடுவிக்க முடியாது என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பிரதமர் இவ்வாறு பதிலளித்திருக்கிறார் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பலர் பாரதூரமான குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தொடரப்பட்டுள்ளனர் வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கின்றனர் அவர்களின் விவகாரம் சிக்கலானது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் என்கிறவாறு அந்த செய்தி தொடர்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினால் அரசியல் கைதிகளின் பட்டியல் கையளிக்கப்பட்டது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் தேர்தல் காலத்தில் இடம்பெறவில்லை என்றார் என்றும் அந்த செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது நாங்கள் பார்த்தால் கருணாவுக்கு மன்னிப்பு வழங்கிவிட்டோம் அரசியல் கைதிகளுக்கு மன்னிப்பு இல்லை தமிழ் ஊடகவியலாளர்களிடம் பிரதமர் மகிந்த என்கிறவாறாக அந்த செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது நேற்றைய தினம் தமிழ் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்த போது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்த கருத்தாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அங்கேதான் அவர் இந்த கருத்தையும் தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது காணாமல் போனவர்கள் இறந்திருக்க வேண்டும் என்றும் அதே நேரத்தில் வடக்கில் குடிநீர் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று இருவர் கருத்துக்களை தெரிவித்திருப்பதையும் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய செய்திகளாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் தேர்தல் பரப்புரைக்காக இராணுவம் தடுத்து நிறுத்துமாறு தேர்தல் ஆணையரிடம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அவசர கோரிக்கை என்கிற தலைப்பிடலில் அமைய பெற்றிருக்கிறது ஜனாதிபதி கோடாபி ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசு தேர்தல் பரப்புரையில் இராணுவத்தினரை ஈடுபடுத்தியுள்ளது இதனை தேர்தல் ஆணைக்குழு உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அவசர கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது என்கிறவாறு அந்த தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ஊடகவியலாளர் மாநாடு நேற்று அதன் தலைமை அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது இதன்போது அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்ம பண்டாரை இந்த தகவலை வெளியிட்டார் இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் அரசு நிர்வாக சேவை மீதும் அதன் அதிகாரிகள் மீதும் இருந்த நம்பிக்கையை இல்லாத செய்யும் வகையில் செயற்படும் இந்த அரசு நிர்வாக சேவைகளுக்கு தொடர்ச்சியாக இராணுவ நியமனங்களை வழங்கி வருகின்றது எமது ஆட்சியின் அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்டது இணைய கொடுப்பனவுகளும் அதிகரிக்கப்பட்டதுடன் சுயாதீனமாக வேலை செய்யக்கூடிய சுதந்திரமும் இருந்தது ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கான கொடுப்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரியில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள அதிகரிப்பை வழங்குவதற்கு எமது ஆட்சியில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அது இந்த ஆட்சியின் கீழ் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கான கொடுப்பனவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது அதே வழி நாம் இராணுவத்தினரை மதிக்கின்றோம் அவர்களின் சேவைகளை பாராட்டுகின்றோம் ஆனால் எதற்காக நிர்வாக சேவைக்கு இராணுவம் நியமனங்கள் வழங்கப்படுகின்றன இதுவரையில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அதாவது அரசு ஊழியர்களால் முடியாது அதனால் தான் இராணுவம் களமிறக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விம்பத்தை உருவாக்குவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது இது அரசு ஊழியர்களை அவமதிக்கும் செயலாகும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் திரைசேரி செயலாளர் நிதியமைச்சின் செயலாளர் போன்ற பதவிகளுக்கான நியமனங்களை ஜனாதிபதியை வழங்குகிறார் ஆனால் வங்கி அதிகாரிகளை அழைத்து மிரட்டுகின்றனர் நாடு ஏகாதிபத்தியத்தை நோக்கி பயணிக்கின்றது என்பதையே இது எடுத்து காட்டுகிறது எனவே சுயாதீன அரசு சேவையை இல்லாத செய்வதற்கு இடமளிக்க வேண்டாம் என அரச ஊழியர்களிடம் கேட்டுக் கொள்கின்றேன் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு பின்னர் அரச ஊழியர்களுக்கான அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் காபோது சாதாரண தரத்துக்கு கீழ் கல்வி கட்டவர்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது விண்ணப்பங்களும் பிரதேச செயலகங்கள் ஊடாக வழங்கப்பட்டிருந்தன இருபது லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இராணுவ அதிகாரிகளை ஈடுபடுத்தி நேர்முக பரீட்சையும் நடாத்தப்பட்டது ஆனால் தற்போது என்ன நடக்கிறது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இராணுவத்தை களமிறக்கி வீடு வீடாக சென்று அரச நியமனம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது அரச ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதற்கு தடுமாறும் இந்த அரசு எப்படி நியமனங்களை வழங்கும் இராணுவத்தினரை ஈடுபடுத்தி இவ்வாறு முன்னெடுக்
பரப்புரையை தடுத்து நிறுத்துமாறு தேர்தல் ஆணைக்குழுவினம் கேட்டுக் கொள்கின்றோம் அதே போல் ராணுவம் அரசியலில் ஈடுபடுவதை நிறுத்துமாறு பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளரிடமும் ராணுவ தளபதியிடமும் கேட்டுக் கொள்கின்றோம் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் நமது ஆட்சியின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இது உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்தியாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தேர்தல் பரப்புரைக்காக ராணுவம் என்கின்ற தலைப்படலில் அந்த செய்தி இதனை தடுத்து நிறுத்துமாறு தேர்தல் ஆணையரிடம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அவசர கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றது என்கிறவாறு அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்தியை பார்க்கலாம் நூற்றுக்கணக்கான தீர்ப்புகளை வழங்கி நான் இன்று தமிழ் மக்களின் தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கின்றேன் கிளிநொச்சியில் நீதியரசர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கடந்த கால செயற்பாடுகள் தொடர்பில் ஒரு மதிப்பீட்டை செய்து அதன்பின் இம்முறை தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என கோரியுள்ள வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரும் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் தலைவரும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் செயலாளருமான சி வி விக்னேஸ்வரன் என்கிறவாறு அந்த செய்தி தொடர்ந்து சொல்கிறது பார்க்கலாம் அந்த செய்தி எவ்வாறு தொடர்ந்து சொல்கின்றது என்று தமிழ் மக்கள் வழங்கும் தீர்ப்பு இனப்படுகொலைக்கு நீதியை பெற்றுத் தருவதாகவும் தமிழ் மக்களை ஏமாற்றியவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவதாகவும் சென்ற முறை வழங்கிய அதிகாரத்தை அரசாங்கத்துக்கு முன்பு கொடுத்து சலுகைகளை அனுபவித்தவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதாகவும் அமைய வேண்டும் என தெரிவித்தார் எனது வாழ்நாளில் நூற்றுக்கணக்கான தீர்ப்புகளை வழங்கிய நான் இன்று தமிழ் மக்களின் எதிர்காலம் தொடர்பில் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பினை இந்த தேர்தலின் ஊடாக வழங்குமாறு என தர்மை மக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் என தெரிவித்தார் தமிழ் மக்களின் தேசிய கூட்டமின் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் பிரச்சார கூட்டம் நேற்று புதன்கிழமை கிளிநொச்சி கட்சி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற போது அதில் உரையாற்றுகையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்த விக்னேஸ்வரன் அங்கே தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார் என்கிறவாறு அவருடைய கருத்து தொடர்ச்சியாக சொல்வதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது நூற்றுக்கணக்கான தீர்ப்புகளை வழங்கிய நான் இன்று தமிழ் மக்களின் தீர்ப்புக்கு காத்திருக்கின்றேன் கிளிநொச்சியில் நீதியரசர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு என்கின்ற தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இவைதான் இன்றைய தினம் எம்பசம் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்ற பத்திரிகைகளுடைய பிரதான தலைப்பு செய்திகளாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்கத்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் தனிநாடு அமைக்கப் போவதாக நாம் ஒருபோதுமே கூறவில்லை விக்னேஸ்வரன் அறிவிப்பு நாம் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை கைவிடுவதாக அறிவிக்கவில்லை என்று கூறியதும் உண்மைதான் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் என்பது ஒரு வரலாற்று உண்மை அதனை நாம் எமது வரலாற்று புத்தகத்தில் இருந்து அகற்றிவிட முடியாது வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தில் உள்ள சமதர்ம தமிழீழ அரசை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு விடயம் தவிர ஏனைய அனைத்து விடயங்களும் இன்றும் அவசியமானவை மற்றும் பொருத்தமானவையும் கூட எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தனிநாடு ஒன்றை அமைக்க பாடுபட போவதாக நாம் குறிப்பிட்டது கிடையாது இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் தலைவர் கவி விக்னேஸ்வரன் கிளிநொச்சியில் நேற்று இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றும் போதுதான் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அங்கே அவர் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவிக்கையில் நமது முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தை நம் தமிழ் மக்களின் அரசியல் வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியத்துவம் மிக்க வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இடத்தில் இருந்து ஆரம்பித்தோம் அந்த கூட்டத்தில் நான் ஆற்றிய உரையில் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை நாம் கைவிடுவதாக அறிவிக்கவில்லை என்று கூறியிருந்தேன் காரணம் சில கட்சிகள் அதனை முற்றிலும் நிராகரித்தது போல் செயற்படுகிறார்கள் இது பற்றி என்னிடம் கேள்வி எழுப்பிய சிலர் அப்படியானால் தனிநாட்டு கோரிக்கையை நீங்கள் கைவிடவில்லை என்று இதன் மூலம் கூறுகின்றீர்களா என்று கேட்டார்கள் இது பற்றி நான் சுருக்கமாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டியிருக்கிறது தமிழ் மக்களின் பூர்வீக பிரதேசங்களான இணைந்த வடக்கு கிழக்கில் சுயர் நிர்ணய உரிமை அடிப்படையில் பகிரப்பட்ட இறையாண்மையுடன் கூடிய சமஸ்டி தீர்வு ஒன்றினை அடைவதே எனது கட்சி மற்றும் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் நோக்கம் என்று தெளிவாக கூறியிருக்கின்றோம் அதே வழி நாம் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தினை கைவிடுவதாக அறிவிக்கவில்லை என்று கூறியதும் உண்மைதான் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் என்பது ஒரு வரலாற்று உண்மை அதனை நாம் ஒரு வரலாற்று புத்தகத்தில் இருந்து அகற்றிவிட முடியாது வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தில் பல விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன அதில் சமதர்ம தமிழீழ அரசு உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு விடயம் தவிர இனி அனைத்து விடயங்களும் இன்றும் அவசியமானவை மற்றும் பொருத்தமானவையும் கூட எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தனிநாடு ஒன்றை அமைக்க பாடுபட போவதாக நாம் குறிப்பிட்டது கிடையாது எமது கோரிக்கை சமஷ்டி அரசியல் முறை என்னும் தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசிய இனம் அவர்களின் சுயநிர்மை உரிமை சாதி ஒழிப்பு சுரண்டல் ஒழிப்பு போன்ற பல விடயங்களை வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் வலியுறுத்துகிறது இவற்றை தமிழ் மக்கள் ஒருபோதும் கைவிட முடியாது ஆகவே தான் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை நாம் கைவிட்டதாக அறிவிக்கவில்லை என்று கூறியிருந்தேன் இன்றைய தினம் நாங்கள் மக்களுக்காக ஒன்றிணைந்து உங்கள் முன் வாக்கு கேட்க வந்திருக்கின்றோம் எமது கூட்டணியில் வேறு சிலரையும் இணைத்துக் கொள்வதற்காக முயன்றிருந்தோம் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அது இம்முறை கைகூடி வரவில்லை
கட்சிகள் எல்லாம் இணைந்த வடக்கு கிழக்கில் சமஷ்டி திருவினையை கோருகின்றன தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட சமஷ்டி பற்றியும் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு பற்றியும் இறையாண்மை பற்றியும் கூறி வந்துள்ளது ஆனால் அரசுகளுக்கு முன்பு கொடுப்பதன் மூலம் இனப்படுகொலைக்கு நீதி கோரி எமது மக்கள் மேற்கொண்டு வரும் போராட்டங்களையும் வழங்கடிப்பதன் மூலமும் அரசாங்கத்தை குளிர செய்து ஏதோ ஒரு தீர்வினை பெற்றுவிடலாம் என்ற வழிபடுத்தின் அடிப்படையிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செயற்பட்டு வந்துள்ளது அத்துடன் தேர்தல்கள் முடிவடைந்தவுடன் சமஷ்டி கோட்பாடுகளையும் தாயக கோட்பாடுகளையும் சாத்தியமற்றவை என்று கூட்டமைப்பு காற்றில் பறக்க விடுவது வரலாறு அது உங்களுக்கு தெரியும் என்கிறவாறு அந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது தனி நாடு அமைக்கப் போவதாக நாம் ஒருபோதும் கூறவில்லை விக்னேஸ்வரன் அறிவிப்பு என்கின்ற தலைப்புடலில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இளநாடு பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் இருபத்தி இரண்டு தமிழ் இளைஞர்கள் கைதை உறுதி செய்தனர் போலீசார் என்கிற வார செய்தி புலிகளை மீளுருவாக்கம் செய்ய முயன்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த ஒரு வார காலத்துக்குள் சத்தம் சந்தடி இல்லாமல் டிஐடியால் இருபத்தி ரெண்டு தமிழ் இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று அந்த கைதுகளை போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் உறுதி செய்தார் கொழும்புள்ள போலீஸ் தலைமையகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ஜாலிய சேனாரத்னை இந்த இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் அவர்கள் விடுதலை புலிகளுடன் தொடர்புடைய சந்தேகத்தில் கைது செய்யப்படவில்லை எனவும் வெவ்வேறு குற்றவியல் குழுக்களுடன் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் மேலும் கூறியிருந்தார் இதேவேளை இவ்விடியும் குறித்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச நேற்று காலை அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்ற தமிழ் ஊடகவியலாளர்களுடனான சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் அவரிடமும் இந்த கைது நடவடிக்கை குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்வி அவர் பதிலளிக்கையில் அண்மையில் வடக்கு மாகாணத்தில் சில இராணுவ முகாம்களுக்கு அருகில் இருந்து மீட்கப்பட்ட வெடிபொருட்கள் தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு அமைவாக சில இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் என தமக்கு தகவல் கிடைத்ததாக கூறினார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு தமிழ் இளைஞர்கள் கைதை உறுதி செய்தனர் போலீசார் என்கின்ற தலைப்பிடலில் விபத்தில் சிக்கி தாய் பிள்ளை நேற்று காயம் என்று மற்றொரு செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது வெளிநாடு பத்திரிகையில் யாழ் கச்சேரி நல்லூர் வீதியில் நேற்று நடந்த விபத்து சம்பவத்தில் தாயும் பிள்ளையும் காயங்களுக்கு உள்ளாகி சிகிச்சைக்காக ஜால் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கிட்டுப்பூங்காவில் இருந்து கச்சேரி நோக்கி சென்ற வங்கி மிகாமையாளர் ஒருவரின் கார் நாவலர் வீதியும் கச்சேரி நல்லூர் வீதியும் இணையும் இடத்தில் வீதியை கடக்க முற்பட்ட மோட்டார் சைக்கிளுடன் மோதியது இதன்போது மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த தாயும் பிள்ளையும் தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளனர் மோதிய கார் வீதியோரமாக உள்ள தொலை தொடர்பு கம்பத்துடன் மோதியுள்ளது இந்த விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த தாயும் பிள்ளையும் காயமடைந்த நிலையில் அங்கிருந்து மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக யாழ் பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது விபத்தில் சிக்கி தாய் பிள்ளை நேற்று காயம் என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தரங்கவிடம் விசாரணை என்று மற்றும் ஒரு செய்தி இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலக கிண்ண கிரிக்கெட் இறுதி போட்டியின் போது ஆட்டநூர் நே சதி இடம்பெற்றதாக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக இலங்கை அணி வீரர் ஒபுல் தரங்கவிடம் நேற்று வாக்கு முலம் பெறப்பட்டது ஆட்டநூர்ணி சதி தொடர்பாக விசாரணைகளை நடாத்துவதற்காக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட விசாரணை விசாரணை பிரிவின் முன்பாக வாக்கு மூலம் அளிப்பதற்காக உபல் தரங்க நேற்று காலை முன்னிலையானார் இதனையடுத்து சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் அவரிடம் விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு வாக்கு மூலம் பெறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன என்கிறவாறு அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது லண்டனில் குழந்தையை கொன்றார் தமிழ் தாய் லண்டனில் இலங்கை தமிழ் பெண் ஒருவர் தனது மகளை கொலை செய்துள்ளதுடன் தானும் உயிரை மாய்க்க முயற்சித்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் நேற்று முன்தினம் மாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக பிரித்தானிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன லண்டனில் மிச்சம் பகுதியை சேர்ந்த பெண்ணொருவரை இவ்வாறு உயிருக்கு போராடும் நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மனாலத்தம் காரணமாக வேறு இவ்வாறு தனது மகளை கொலை செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனினும் கொலைக்கான உரிய காரணம் தெரியவரவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது அவசர சிகிச்சைகளை மூலம் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ள நிலையில் மகள் உயிரிழந்துள்ளார் எனவும் தாய் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளார் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது நான்கு வயது நிரம்பிய சாயகி என்னும் சிறுமியை தாயினால் கொல்லப்பட்டுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த செய்தி காணக்கூடியதாக இருக்கிறது லண்டனில் குழந்தையை கொண்டார் தமிழ் தாய் என்ற செய்தி யாழ்ப்பாண தேர்தல் செயலகத்தில் ஸ்ரீதரனுக்கு எதிராக முறைப்பாடு எழுபத்தி ஐந்து வாக்குகளை ஒரே நாளில் கள்ளத்தனமாக அளித்தேன் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்த கருத்துக்கு எதிராக யாழ் மாவட்ட செயலகத்தில் உள்ள தேர்தல்கள் தொடர்பான முறைப்பாட்டு பிரிவில்
தாம் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் எழுபத்தி ஐந்து வாக்குகளை ஒரே நாளில் அளித்தார் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் கூறியிருந்தார் அது தொடர்பில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று யால் மாவட்ட தேர்தல்கள் தொடர்பான முறைப்பாட்டு பிரிவில் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டதற்கான அத்தார்சியுடன் யாழ்ப்பாண போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்ற சட்டத்தரணி ஸ்டான்லஸ் செலஸ்டின் முறைப்பாடு தொடர்பில் போலீசாருக்கு தெரியப்படுத்தினார் என்றும் அந்த செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது யாழ்ப்பாண தேர்தல் செயலகத்தில் ஸ்ரீதரனுக்கு எதிராக முறைப்பாடு தொடர்ச்சியாக இணைய ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்க செய்திகளை பார்த்தால் நெல்லை ஆதீன முதல்வருடன் முன்னணி நேற்று சந்திப்பு நெல்லை ஆதீன குரு முதல்வர் சில ஸ்ரீ சோமசுந்தர தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் யாழ் மாவட்ட வேட்பாளர்கள் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் இந்த சந்திப்பில் தள்ளிப்பள்ளி துர்கா தேவி தேவஸ்தான தலைவரும் அகில இலங்கை இந்து மாமன்றத்தின் உபதலைவருமான கலாநிதி ஆறு திருமுருகனும் பங்கேற்றார் நல்லூரில் அமைந்துள்ள நல்லை ஞான சம்பந்தர் ஆதீனத்தில் இந்த சந்திப்பு நேற்று புதன்கிழமை இரவு இடம்பெற்றது சந்திப்பில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னபலம் தேசிய அமைப்பாளர் சட்டத்தரணி வீணா மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் பங்கேற்றனர் என்றும் அந்த செய்தி சிறிய புகைப்படத்துடன் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தமிழரசுவில் இருந்து விமலேஸ்வரி நீக்கம் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் யாழ்ப்பாண மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் விமலேஸ்வரி ஸ்ரீகாந்த் ரூபனுடன் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் கட்சியின் உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் உறுப்பினர் தகுதியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் அத்தோடு யாழ்ப்பாண மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் எனும் பதவியில் இருந்தும் அவர் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளார் என கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கீனா துழராஜ சிங்கம் அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது கட்சிக்கும் கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலருக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்தும் விதமான கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் இது கட்சியின் ஒழுக்க கோவை ஆனா ஆவன் ஆகிய பிரிவுகளின் அடிப்படையில் அவருக்கான ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவரை கட்சியின் அனைத்து பதவிகள் பொறுப்புகளில் இருந்து முடிநிறுத்தியுள்ளதாகவும் கே நாத்துரட் ராஜசிங்கம் தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக அவருக்கு நேற்றைய தினம் கடிதம் மூலம் பதிவு தவால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த கடிதம் உடன் அவரை சேரும் விதமாக வாட்ஸ்அப் மூலம் அவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கே நாத்துரட் ராஜசிங்கம் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தமிழரசுகள் இருந்து விமலேஸ்வரி நீக்கம் என்கின்ற தலைப்படலில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தொல்பொருள் செயலணியில் விரைவில் தமிழர் முஸ்லிம்கள் ஜனாதிபதி கோடாபி இணக்கம் என்றொரு செய்தி கிழக்கு மாகாண தொல்பொருள் சின்னங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி செயலணியில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் பிரதிநிதிகளை இணைத்துக் கொள்வதற்கு ஜனாதிபதி கோடாபி ராஜபக்ச இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு மாகாண தொல்பொருள் சின்னங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி செயலணியில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் பிரதிநிதிகளை இணைத்துக் கொள்வதற்கு ஜனாதிபதி கோடாபி ராஜபக்ச இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அமைச்சர் டாக்டர் சிவானந்தா முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு விணக்கம் வெளியிடப்பட்டது என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இது ஈழ நாடு பத்திரிகையினுடைய இன்றைய முதற் பக்க செய்திகளாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய இன்றைய செய்திகளை பார்க்கலாம் குடும்ப தலைவர் சடலமாக மீட்பு என்றொரு செய்தி கரவெட்டி பகுதியில் குடும்பத் தலைவர் ஒருவர் நேற்று சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் சிவசுப்பிரமணியம் சின்னையா அன்று நாற்பத்தி ஆறு வயது நபரே சடலமாக மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்றும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெருமளவு போதைப் பொருள் வடமராட்சியில் நேற்று மீட்பு படுத்துத்துறை நகர பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து இரண்டு கிலோ ஐஸ் போதைப் பொருளும் என்றவாறாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இரண்டு கிலோ ஐஸ் போதைப் பொருளும் பல்வட்டித்துறை போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோ கஞ்சா என்பனவும் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது ஐஸ் போதைப் பொருளை வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் வெல்வெட்டு துறையை சேர்ந்த அறுபத்தி ஐந்து வயதான வாகன சாரதி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கஞ்சா சந்தேக நபர் தப்பிச் சென்று விட்டார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவ புலனாய்வு பிரிவினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல் சிறப்பு அதிரடிப்படையினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது நகர பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து ஹயஸ் வாகனத்தை நேற்று அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணியளவில் மடக்கி பொறித்தனர் வாகனத்தில் இருந்து இரண்டு கிலோ ரூபாய் உயிர்கொல்லி போதைப் பொருளான ஐசை மீட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர் சந்தேகத்தில் வாகன சாரதி கைது செய்யப்பட்டார் வாகன சாரதியின் வெல்வெட்டு துறையில் உள்ள வீடு நேற்று சிறப்பு அதிரடிப்படையினரால் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதேவழி வெல்வெட்டு துறை கடற்கரையோரம் இருபத்தி ஐந்து கிலோ கஞ்சா போதி சிறப்பு அதிரடிப்படையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளது சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்படவில்லை என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது வெள்ளை கொடிகளுடன் எவரும் சரணடையவில்லை மாவையின் அறிக்கைக்கு சவேந்திரா இப்படி பதில் இறுதிப
அவர்களின் உறவினர்களினால் இராணுவத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை இறுதி போர்க்களத்தில் இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலிகள் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் புனர்வாழ்வின் பின்னர் விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் இவ்வாறு இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி போரின் போது அரச தரப்புக்கும் விடுதலை புலிகளில் தரப்புக்கும் விடுதலை புலிகளில் சரணடைய விரும்பியவர்களை கௌரவமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நடத்துவது பற்றி பேச்சு நடைபெற்றன விடுதலை புலிகள் தரப்பில் சரணடைய விரும்புபவர்களை வெள்ளைக்கொடுகளுடன் வந்தால் அவர்கள் பாதுகாப்புடன் நடத்தப்படுவர் என்ற பேச்சுக்களின் போது அரச தரப்பு உத்தரவாதம் அளித்தது அதற்கமைய தமிழீழ விடுதலை புலி போராளிகள் பலர் வெள்ளைக்கொடுகளுடன் சரணடைந்தனர் போராளிகளின் உறவினர்களால் இராணுவத்தினரிடம் கையளிக்கப்பட்டவர்கள் பலரும் இருந்தனர் இதற்கான சாட்சியங்களும் இருந்தன அவ்வாறு சரணடைந்தவர்கள் தற்போது இல்லை அவர்களை பற்றிய தேடுதல்களும் கேள்விகளும் தற்போது முக்கியமானவை இந்த முக்கிய விடயம் பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை இராணுவ தளபதி சவேந்திர சிவாவும் இது தொடர்பில் தற்போது பொறுப்புடன் பதிலளிக்கவில்லை என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்ட முதன்மை வேட்பாளருமான மாவே சேனாதிராசா நேற்று முன்தினம் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த அறிக்கை தொடர்பில் இராணுவ தளபதி பதிலளிக்கும் போது மேற்கண்டவாறு கூறினார் தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் புலம்பெயர் விடுதலை புலிகள் அமைப்பினரும் அரசுக்கும் இராணுவத்துக்கும் அபகீர்த்தியை ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து பொய் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இறுதி போரில் வெள்ளைக்கொடுகளுடன் சரணடைந்தவர்கள் என்றும் உறவினர்களினால் ஒப்படைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் என்றும் காணாமல் போனவர்கள் என்றும் அவரும் இல்லை இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்ட சகல விடுதலை புலிகள் உறுப்பினர்களும் புனர்வாழ்வின் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அதேவேளை காணாமற் போனவர்கள் என்று தமிழர் தரப்பால் கூறப்படுவோர் போர்க்களத்தில் உயிரிழந்திருப்பார்கள் எமது இந்த நிலைப்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நாம் விரும்பவில்லை உண்மை சம்பவத்தையே நாம் சொல்கின்றோம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாம் பொறுப்புடன் தான் பதிலளித்து வருகின்றோம் ஆனால் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் தான் பொறுப்பு இல்லாமல் இனங்களுக்கு இடையில் குரோதங்களை ஏற்படுத்தும் வகையில் கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர் எனவும் இராணுவ தளபதி மேலும் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதல் பகுதியிலே வெளியிடப்பட்டிருக்கிற அந்த செய்தியை பார்த்திருந்தோம் வெள்ளைக்கொடிகளுடன் எவரும் சரணடையவில்லை என்ற அந்த செய்தி அங்கஜனுக்கு எதிராக இரு முறைப்பாடுகள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் சார்பில் யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் அங்கஜன் ராமநாதனுக்கு எதிராக இரு முறைப்பாடுகள் பதியப்பட்டிருக்கின்றன யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகத்தில் அமைந்துள்ள தேர்தல் முறைப்பாட்டு பிரிவில் நேற்று இரண்டு முறைப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வாலிபர் முன்னணி உண்மை செயலாளர் கான குணாலன் இந்த முறைப்பாடுகளை நேற்று மேற்கொண்டுள்ளார் அரசின் அபிவிருத்தி திட்டமான சப்ரிக மொபை தனது உத்தியோகபூர்வ முகநூலில் பகிர்ந்து அதனை முன்னிறுத்தி வாக்கு கேட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்றும் இது தேர்தல் விதிமுறையை மீறும் செயல் என்றும் தனது முறைப்பாட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நல்லூர் கோவில் வீதியில் அங்கஜன் ராமநாதன் தனது அலுவலகத்தில் தனது படத்தையும் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் வேட்பாளருமான மைத்ரிபால சிறிசேனவின் படத்தையும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார் என்றும் இது தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறிய செயல் என்றும் மற்றொரு முறைப்பாட்டை அவர் பதிவு செய்துள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அதாவது அங்கஜனுக்கு எதிராக இரு முறைப்பாடுகள் என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்த செய்தி ஸ்ரீதரன் கள்ளவாக்கு விவகாரம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் சுதந்திர கட்சி முறைப்பாடு என்ற ஒரு செய்தி மற்றும் ஒரு செய்தி விக்னேஸ்வரனுக்கு எதிராகவும் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு அண்மையில் மல்லாகம் குளமங்கால் பகுதியில் நடைபெற்ற தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டமைப்பு பரப்புரை கூட்டத்தின் போது மல்லாகம் குளமங்கால் மகாவித்யாலய ஜுத்தின் மகாவித்யாலயத்தின் பேண்ட் இசை கருவிகளையும் அப்பாடசாலை மாணவிகளையும் வரவேற்பு அணிவகுப்புக்கு பயன்படுத்தினார் என்று வட மாகாண சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் சி தவராஸ் தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் பாடசாலையின் உபகரணங்களையும் மாணவிகளையும் தேர்தல் பரப்புரைக்கு ஈடுபடுத்தியமை தேர்தல் சட்ட விதிகளை மீறிய செயல் அத்துடன் பாடசாலை சாதாரண தரம் வரை தான் வகுப்புகளை கொண்டுள்ளதனால் அம்மாணவிகள் பதினாறு வயது அல்லது அதிலும் குறைந்த வயது உடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களை தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கு பயன்படுத்துவது தேர்தல் சட்ட விதிமுறைகளை மீறும் செயல் என்று குறிப்பிடத்தக்கது எனவும் அந்த முறைப்பாட்டில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் வேட்பாளர்களாகி நேதியர் சர் விக்னேஸ்வரன் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் மற்றும் கான அருந்தகோபாலனாக்கு பங்கு பற்றிய தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மெல்லாகம் குளமங்கால் பகுதியில் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அக்கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பேண்ட் இசை அணிவகுப்புடன் மேடைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பேண்ட் வாத்திய கருவிகள் மெல்லாகம் குளமங்கால் மகாவித்யாலயத்துக்கு உறுத்துடியது என்பதோடு அப்பேண்ட் வாத்தியங்களை இசைத்தவர்கள் அப்பாடசாலையின் மாணவிகள் ஆவார் எனவும் இது தொடர்பாக வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சர் விளக்கம் கோரியுள்ளதோடு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அறிய கிடைக்கின்றது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது
நெலியடி போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கினர் இதனையடுத்து போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் மூன்று நாட்களின் முன்னர் முதியவர் ஒருவர் காணாமற்பு உள்ளார் என்று போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு பதியப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது என்கின்றவாறாக அந்த செய்தி அமைப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எரியுண்ட நிலையில் வலையில் சடலம் என்று அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அனைவருக்கும் வீடு வடக்கில் வாக்குறுதி வழங்கினார் சஜித் நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன் பிரதமர் ஆகு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எரிபொருள்களின் விலைகள் குறைக்கப்படுவதோடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் நாட்டில் வீடில்லா பிரச்சனை முத்தமிடுதாக ஒழிக்கப்படும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவரும் பிரதமர் வேட்பாளருமான சஜித் பிரேமதாஸ் தெரிவித்தார் வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பரப்புரை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே மேற்கொண்டவாறு கூறினார் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது நாட்டில் இனங்களுக்கு இடையில் மதங்களுக்கு இடையில் ஒரு ஒற்றுமையை வலியுறுத்துவதற்காகவும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகவும் என்னை அர்ப்பணித்து செயல்படுவேன் பொதுவாக எல்லா மதத்திலும் ஒரு சிலர் பிள்ளையான பாதையில் செல்வதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே போல் அதுகளவான மதங்களில் நல்லவர்களே உள்ளனர் ஒரு சிலரே இனவாத சிந்தனை கொண்டவர்களாக உள்ளனர் அடிப்படைவாத சிந்தனை கொண்டவர்களாகவும் பயங்கரவாத சிந்தனை கொண்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர் விடுதலை புலிகளின் காலத்தில் பல மோசமான சம்பவங்கள் இடம்பெற்று அவற்றையெல்லாம் வைத்து தமிழ் மக்களை குற்றவாளிகளாக பார்த்தமை மிகவும் மோசமான செயலாகும் ஒரு சிலரின் தவறுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயத்தையும் தவறாக சொல்ல முடியாது அவ்வாறு செயற்படுவது தவறானது அவ்வாறுதான் இந்த நாட்டில் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் மிகவும் மோசமான சம்பவம் அதை ஜார் செய்திருந்தாலும் அனுமதிக்க முடியாது தண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் ஒரு சிலர் செய்த அந்த தவறை ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீதும் திணிக்க முடியாது அவ்வாறு திணித்தால் இது தவறானதாகும் பௌத்த மதத்திலும் அவ்வாறான இனவாத சிந்தனை கொண்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அடிப்படைவாத சிந்தனை கொண்டவர்கள் புரிந்துணர்வு எனது தந்தை ரணசிங் பிரேமதாஸ் இனங்களுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை சொல்லி தந்துள்ளார் இனங்களுக்கு இடையிலும் மதங்களுக்கு இடையிலும் ஒற்றுமையாக வாழ பழக்குங்கள் இவ்வாறு இருந்தாலே நாட்டை கட்டி எழுப்ப முடியும் சிறிய நாட்டில் நாம் அனைவரும் ஒரு தாய்ப்பிள்ளைகளாக வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் ஒற்றுமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இனங்களுக்கு இடையில் பிரிந்து விடாமலும் பிளவுபட்டு விடாமலும் வாழ வேண்டும் அதுவே ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கொள்கையாகவும் கோட்பாடாகவும் உள்ளது இந்த அழகான தேசத்தை பிரிப்பதற்காக பிரித்தாளுவதன் ஊடாக தங்கள் அரசியல் இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக ஆட்சியில் நீண்ட காலம் நிலைத்திருப்பதற்காக சதிகாரர்கள் சைது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான சதிகாரர்களின் விலையில் நாங்கள் விழுந்து விடாமல் மிக நிதானமாக இந்த தேசத்தின் எதிர்காலத்துக்காக அர்ப்பணித்து செயற்படுபவர்களாக உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அனைவருக்கும் வடக்கில் வீடு வடக்கு வாக்குறுதி வழங்கினார் சஜித் என்று தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இது உதயன் பத்திரிகையுடைய முதற் பக்கத்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான செய்திகளாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் விளம்பர பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் இருநூற்று கிலோகிராம் கஞ்சாவுடன் வவுனியாவில் இளைஞன் கைது என்கிற வார ஒரு செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கலாம் அந்த செய்தியையும் இது தொடர்பாக நாங்கள் மேலும் பார்க்கையில் வவுனியாவில் இருநூற்றொரு கிலோ கேரள கஞ்சாமினி கடத்தி சென்ற ஒருவரை கைது செய்துள்ளதாக வவுனியா பழனிய நாளங்குளம் போலீசார் தெரிவித்தனர் யாழில் இருந்து மன்னார் உயிலங்குளம் ஊடாக மரக்கறிகளை ஏற்றி சென்ற கூலர் ரக வாகனத்தை நேற்றைய தினம் காலை ஏழு மணியளவில் வவுனியா பழைய நாளங்குளம் சந்தையில் அமைந்துள்ள சோதனை சாவடியில் வழிமறித்த போலீசார் சோதனைகளை மேற்கொண்டனர் இதன்போது குறித்த வாகனத்தில் சூட்சுமமான முறையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருநூற்றொரு கிலோ கேரள கஞ்சாவினி மீட்டதுடன் வாகனத்தையும் அதன் சாரதியையும் கைது செய்து போலீசார் போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்து சென்றனர் சம்பவத்தில் வாகனத்தின் சாரதியான யாழ் பருத்தித்துறையை சேர்ந்து இருபத்தி நான்கு வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மீட்கப்பட்ட கஞ்சாவின் பெறுமதி இரண்டு கோடியை நாற்பது லட்சம் ரூபாய் என போலீசார் தெரிவித்ததுடன் கைது செய்யப்பட்டவரை மேலதிக விசாரணைகளின் பின்னர் இன்றைய தினம் நீதிமன்றில் ஆயிற்படுத்த உள்ளதாக மேலும் தெரிவித்தனர் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இருநூற்றொரு கிலோ கிராம் கஞ்சாவுடன் வவுனியாவில் இளைஞன் கைது என்ற தலைப்பிடலில் தரம் ஒன்று இரண்டு மாணவர்களுக்கு பாடசாலைகள் ஓகஸ்ட் பத்தில் ஆரம்பமாகும் முதலாம் இரண்டாம் தரங்களில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கான கற்றல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் அந்த செய்தி கற்றல் நடவடிக்கைகள் ஓகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் திகதி ஆரம்பமாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக தொடர்ச்சியாக செல்கிறது தரம் ஐந்து பதினொன்று மற்றும் பதிமூன்றாம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் வரும் ஜூலை ஆறாம் திகதி திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது ஏனைய தரங்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் முதலாம் இரண்டாம் தரங்கள் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதிகள் அறிவிக்கப்படவில்லை அனைத்து முன்பள்ளிகள் மற்றும் தரம் ஒன்று
ஏனைய செய்திகளாக நாங்கள் பார்த்தால் போர்க்குற்றவாளிகளுக்கு இலங்கையில் உயர் பதவி ஐநாவில் இணை அனுசரணை நாடுகள் அதிருப்தி வெளியிட இறுதிக்கட்ட போரின் போது பாரிய மனிதரிமை முறைகளில் ஈடுபட்டனர் என குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டமை தொடர்பு இலங்கை தொடர்பான இணை அனுசரணை நாடுகள் அதிருப்தி வெளியிட்டுள்ளன ஐக்கிய நாடுகள் மனிதரிமை பேரவையின் நாற்பத்தி நான்காவது அமர்வில் கனடா ஜெர்மனி வடமசிடோனியா மோன்டினிக்ரோ ஐக்கிய ராஜ்யம் ஆகிய நாடுகளுள் உள்ளடங்கிய குழு இலங்கை தொடர்பான அறிக்கையை வெளியிட்டன மனித உரிமைகளுக்கான பிரிட்டனின் சர்வதேச உயர்ஸ்தானிகர் பிரீட்டா பிரெஞ்ச் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டார் சிறுபான்மை குழுக்கள் இலக்கு வைக்கப்பட்டு புறக்கணிக்கப்படுவது சார்ஜில் சுனில் ரத்நாயகவுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டமை மோதல்களின் போது பாரதூரமான உரிமை முறைகளில் ஈடுபட்டனர் என குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரிகளின் பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டமை பொது நிர்வாகம் மற்றும் பொது முயற்சிகள் பரந்துபட்ட அளவில் ராணுவ மேம்படுத்தப்பட்டமை குறித்து இலங்கையின் மனிதுரிமை அமைப்புகளின் கவலைகளை தாங்களும் பகிர்ந்து கொள்வதாக ரேட்டா பிரெஞ்ச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கையின் ஜனநாயக சூழல் வெளிப்படையானதாகவும் பொறுப்பு கூறுவதாகவும் காணப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறும் அவர் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கைது செய்யப்படுதல் மற்றும் தடுத்து வைத்தலின் போது உரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறும் அவை சர்வதேச மரபுகள் மற்றும் உலகளாவிய உரிமைகளுடன் இணங்கி போவதை உறுதி செய்யுமாறும் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது ஏனைய செய்திகள் நாங்கள் பார்த்த செய்திகள் மற்றும் ஒரு விபத்து தொடர்பான ஒரு செய்தி மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் குடும்பஸ்தர் உயிரிழப்பு நடந்து சென்ற இளம் குடும்பஸ்தர் மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் அவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் கிளிநொச்சி கரடி போக்கு சந்திக்கான் மேல் கடந்த திங்கக்கிழமை மாலை இடம்பெற்ற விபத்தில் படுகாயமடைந்த இளம் குடும்பஸ்தர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை உயிரிழந்துள்ளார் கிராஞ்சி பூநகரியை சேர்ந்தவரும் ஜூனியன் குளம் கோணாவில் பகுதியில் வசித்தவருமான மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையான வடிவேல் குனேஸ் என்பவரை இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் வீதியால் நடந்து சென்றவரை வேகமாக வந்த மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதாலேயே இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்ததோடு இது தொடர்பில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது வவுனியாவில் விபத்து மௌலவி உயிரிழப்பு வவுனியா செட்டிக்குளம் பகுதியில் நேற்று காலி இடம்பெற்ற புகையிரத முச்சக்கர வண்டி விபத்தில் முச்சக்கர வண்டி சாரதி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார் இவ்விபத்து குறித்து மேலும் தெரிய வருகையில் நேற்று காலை ஒன்பது பதினைந்து மணியளவில் மன்னாலிருந்து கொழும்பு நோக்கி சென்ற புகையிரதம் செட்டிக்குளம் துடரிக்குளம் வீதி பகுதியில் உள்ள பாதுகாப்பற்ற புகையிரத கடவை கடக்க முயன்ற முச்சக்கர வண்டியுடன் மோதிய விபத்தில் முச்சக்கர வண்டியை செலுத்திய சாரதி உயிரிழந்துள்ளார் இதில் வவுனியா முதலியார் குளத்தை சேர்ந்த சகீது மௌலவி என்பவர் உயிரிழந்துள்ளார் இவ்விபத்தில் ஐநூறு மீட்டர் தூரத்துக்கு முச்சக்கர வண்டி எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளதுடன் சாரதியின் உடல் நூற்று ஐம்பது மீட்டருக்கும் அப்பால் தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளதாக விபத்தை நேரில் கண்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது வவுனியாவில் விபத்து மௌலவி உயிரிழப்பு என்கிறவாறு அந்த செய்தி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனைய செய்திகள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த செய்திகளாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினப்பொருள் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் இங்கேயும் நாங்கள் பார்த்த செய்திகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏனைய செய்திகள் வரிசையிலே பார்க்கலாம் புதிய பாராளுமன்றத்தில் புதிய அரசியல் சாசனம் உருவாக வேண்டும் சம்பந்தன் தெரிவிப்பு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொதுத் தேர்தலை தொடர்ந்து அமைய போகும் புதிய பாராளுமன்றில் ஒரு புதிய அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தமது எதிர்பார்ப்பென தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தெரிவித்தார் திருகோணமலை குச்சவெளி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள நாவட் சோலிகள் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தின் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அங்கே அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் புதிய அரசியல் சாசனம் தொடர்பான கடமை சென்ற பாராளுமன்றத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயினும் அது நிறைவடையவில்லை நாட்டின் தேசிய பிரச்சனைக்கு தீர்வினை கொண்டு வருவதற்கு கடந்த காலங்களில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த தலைவர்களான ரணசிங்க பிரேமதாஸ் சந்திரிகா மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் மைத்ரிபால சிறிசேனா ஆகியோரின் காலத்தில் இந்த அரசியல் சாசனத்தை முதன்மைப்படுத்தி அது உச்ச அதிகாரம் கொண்ட அரசியல் சாசனம் மூலம் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக கடந்த முப்பது வருடங்களாக பல முன்னெடுப்புகள் நடைபெற்றுள்ளன இது தொடர்பாக நாம் பாரிய முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் புதிய பாராளுமன்றம் உருவாகின்ற போது சகல விடயங்களையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு அதி உச்சமானதும் நிலைத்திருக்க கூடியதும் சகல மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திருப்தி அமைக்க முடியாத ஒருமித்த நாட்டுக்குள் பிளவுபடாத நாட்டுக்குள் ஒரு அரசியல் தீர்வு என்ற ஏற்பட வேண்டும் என்பதே எமது நோக்கம் இவ்வாறான கருத்தை பொது ஜன பிரமணுவின் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் ஆகியோர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் இது விடயமாக பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் உரை நிகழ்த்தி வெளிக்கொண்டிருந்துள்ளோம் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் அவை பதவிலும் எ
ஒரு திருப்திகரமான அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அது அமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இதுவே புதிய பாராளுமன்றம் தொடர்பாக எமது எதிர்பார்ப்பு என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அதாவது புதிய பாராளுமன்றத்தில் புதிய அரசியல் சாசனம் உருவாக வேண்டும் சம்பந்தன் தெரிவிப்பு என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அரசியல் தீர்வு குறித்து அனைத்து தரப்புடனும் பேச்சு மாகாண சபைகளுக்கு விரைவில் தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்ந்து விரைவில் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல்கள் இடம்பெற உள்ளன இதனை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச நேற்று புதன்கிழமை உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது பார்க்கலாம் அந்த செய்தி எவ்வாறு தொடர்ந்து செல்கின்றது என்பது தொடர்பாக அதாவது பாராளுமன்ற தேர்தலை தொடர்ந்து மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் இடம்பெற இருக்கின்றது என்கிறவாறாக அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்கத்தில் காணப்படுகின்ற அந்த செய்தியாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது மாகாண சபைகள் தேர்தல்கள் இடம்பெறப் போகின்றன என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இது தினக்குழு பத்திரிகையினுடைய செய்தியாகத்தான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது அரசியல் தீர்வு குறித்து அனைத்து தரப்புடனும் பேச்சு மாகாண சபைகளுக்கான விரைவில் தீர்வு என்று அந்த செய்தி மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்துடன் மீண்டும் ஆட்சியமைப்பதுடன் மாகாண சபை முறைமையை மாற்றிவிட போவதாக ஆளும் தரப்பினர் கூறி வருகின்ற நிலையில் அது தொடர்பாக திட்டவட்டமாக இதனையும் குறிப்பிடாத பிரதமர் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் துரிதமாக இடம்பெறும் என்று கூறியுள்ளால் அரளி மாளிகையில் நேற்று புதன்கிழமை காலை தமிழ் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் இளத்தரணியல் ஊடகங்களின் பிரதானிகளுடனான சந்திப்பின் போது இதனை தெரிவித்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச மாகாண சபை முறைமையில் மாற்றம் செய்வது உட்பட அரசியலமைப்பின் மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பலம் தேவைப்படும் என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் என்றும் அந்த செய்தி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது காணி மோசடியை தடுப்பதற்கு காணி பதவி துரிதப்படுத்த ஜனாதிபதி பணிப்பு காணி பதிவின் போது இடம்பெறும் மோசடிகளை தவிர்ப்பதற்கும் பதிவு செய்வதற்கு பதிவு பொறிமுறையை துரிதப்படுத்துவதற்கும் இ காணி அதாவது இலத்திரணியல் முறைமை பதவியை துரிதப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச பணிப்புரை விடுத்தார் காணி பதிவின் போது இடம்பெறும் மோசடிகள் மற்றும் தாமதங்கள் காரணமாக பொதுமக்கள் பல அசௌகரியங்களுக்கு முகம் கொடுக்கின்றனர் காணி ஆணையாளர் திணைக்களம் காணி உறுத்துக்கள் நிர்ணய நிறுவனம் நில அளவை திணைக்களம் மற்றும் பதிவாளர் நாயக திணைக்களம் ஒன்றிணைந்த வகையில் இ காணி பதிவு செய்யும் நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் இ காணி அதாவது இல்லத்திரணியல் முறைமை பதிவு செய்தல் நடவடிக்கை தொடர்பாக செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போதே மேற்கொண்டவாறு குறிப்பிட்டார் காணி பதிவு சார் நிறுவனங்களை ஒன்றிணைப்பதன் அவசியத்தை ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் வன ஜீவராசிகள் வன பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சையும் ஒன்றிணைத்து குழுவொன்றை நியமித்து துரிதப்பட இந்த வேலை திட்டங்களை துரிதப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்தார் இ காணி இல்லத்திர பதிவின் ஊடாக உறுதிப்பத்திரம் காணி பொலிப்பறிக்கை கண்ணிமைப்படுத்தப்படும் பொலிப்பறிக்கை பெற்றுக் கொள்ளும் போது கண்ணிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆவணத்தை வழங்குவதற்கும் சட்டத்திரணிகளுக்கு பத்திரத்துறை பதிவாளர்களுக்கும் மற்றும் எந்த ஒரு நபருக்கும் அல்லது அரச நிறுவனத்துக்கும் ஆன்லைன் மூலம் காணி பற்றிய தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இதன் மூலம் காணி மோசடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் என அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர் இலங்கையில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் ஒன்றிணைந்து ஆகஸ்ட் மாதம் அளவில் இவ்வேளை திட்டத்தை மக்கள் மயப்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இவ்வாறு இலத்திரணியல் முறைமையின் கீழ் பதிவு செய்யும் காணிகளுக்கு இலத்திரணியல் கணக்கு புத்தகம் ஒன்றையும் வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அதாவது காணி மோசடியை தடுப்பதற்கு இ காணி பதிவை துரிதப்படுத்த ஜனாதிபதி பணிப்பு ஒன்று கிழக்குக்கான ஜனாதிபதி செயலணியில் சிறுபான்மையினரை இணைக்க முடிவு என்று நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து செய்தி காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனிய செய்திகளாக கருணாமான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை தடுக்கவும் ஒபல் பேஸ் சோபித தேரர் கருணாமான் என அழைக்கப்படும் முன்னாள் பிரதியமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனை தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் இருந்து நீக்குமாறு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்திருக்கின்றோம் என ஒமல் பே சோபித தேரர் தெரிவித்தார் கொழும்பில் நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் கருணாமான் விடுதலை புலிகளின் கிழக்கு பிராந்திய ஆயுதப்படைகளின் தலைவராக இருந்து கொண்டு அவர் மேற்கொண்ட கொலைகள் தொடர்பாக அவரே தெரிவித்திருந்தார் மூவாயிரம் ராணுவத்தினரை கொலை செய்ததாக அவர் தெரிவித்த கூட்டு தொடர்பாக குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களும் மற்றும் போலீஸ் மாதிரிக்கும் முறையிட்டிருக்கிறோம் அத்துடன் கருணாவின் கூற்றின் மூலம் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் மற்றும் நாடாளுமன்ற சட்டத்தின் எண்பத்தி ஓராவது சரத்து மூறப்பட்டிருக்கின்றது என மேலும் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது கருணாமான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை தடுக்கவும் ஒமல் பே சோபித தேரர் என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது ஏனைய செய்திகள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்
பத்திரிகைகளுடைய உட்பக்கத்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆகமத்தின் அடிப்படையில் நாட்டை அடையாளப்படுத்த முடியாது இலங்கை பௌத்த நாடு அல்ல மங்கள சுட்டி காட்டு என்று விளம்பரி பத்திரிகையினுடைய உட்பக்கத்திலே காணப்படுகின்ற செய்தி சிங்கள பௌத்த நாடு என்று நாட்டை ஒருபோதும் அடையாளப்படுத்த முடியாது என முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரர் தெரிவித்துள்ளார் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு நேற்று வழங்கிய நேர்காணலிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் இலங்கையானது சிங்கள பௌத்த நாடு அல்லவென நான் கூறிய கருத்து பலருக்கு பிரச்சனையாக அமைந்தது ஆனால் உண்மையாக அந்த உண்மையாக நாட்டை ஆகமத்தின் அடிப்படையில் அடையாளப்படுத்த முடியாது இது இலங்கை நாடு நான் சொல்லும் விடயங்களை மூளை உள்ளவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது பௌத்த மதம் நான் கூறிய கருத்துக்களினால் தான் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நீ நன்கு யோசித்து பாருங்கள் மேலும் பௌத்த மதம் தொடர்பாக நான் சொல்வதனை விட மகாநாயக்க பெயர்களை விடயம் குறித்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இதே வழி ஐக்கிய மக்கள் சக்தி மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆகியன சிறந்த முறையில் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க தவறியுள்ளன என மங்கள சமரவீர தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய செய்திகளாக நாங்கள் பார்த்தால் உட்பக்க செய்திகள் ஆட்ட நிர்ணய சதி சங்காவிற்கு அழைப்பு விளையாட்டில் இடம்பெறும் ஊழல் மோசடி குறித்து ஆராயும் போலீஸ் விசாரணை குழுவில் ஆஜராகுமாறு இலங்கை அணியின் முன்னாள் தலைவர் குமார் சங்ககாரவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உலக கிண்ண இறுதி போட்டியில் ஆட்ட நிர்ணய சதி இடம்பெற்றுள்ளதாக அப்போதைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்த மகிந்தானந்த அலத்கமகி அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக வாக்கு மூலம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு விசாரணை குழுவில் ஆஜராகுமாறு குமார் சங்ககாரவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தெரிவுக்குழு தலைவராக இருந்த அரவிந்தர் செல்வா நேற்று முன்தினம் இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர் உபல் தரங்க நேற்றும் விளையாட்டில் இடம்பெறும் ஊழல் மோசடி குறித்து ஆராயும் விசாரணை குழுவில் ஆஜராகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது குணமடைந்தோர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து முப்பத்தி ஏழு பேர் நேற்று புதன்கிழமை வைத்தியசாலைகளில் இருந்து வெளியேறியுள்ள நிலையில் இந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளது இதே வழி இதுவரை இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகியமை குறிப்பிடத்தக்கது என்றும் அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை நாங்கள் உட்பக்கத்திலே காணப்படுகின்ற செய்திகளாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் பலம்புரி பத்திரிகையினுடைய உட்பக்கத்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற செய்திகள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் உயர்தர பரிசு நடாத்துவது தொடர்பில் மாணவர்கள் மத்தியில் இருநூறு குழுக்கள் மூலம் ஆய்வுகள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏனைய செய்திகளை பார்த்தால் வாகன தகடுகளை பெற்றுக்கொள்ளவும் என்ற ஒரு செய்தி ஜால் மாவட்ட மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கிடைக்கப்பெற்ற வாகன இலக்கு தகடுகளின் பட்டியல் ஜால் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பிரதேச செயலகங்களிலும் மாவட்ட செயலகத்தில் உள்ள மாவட்ட மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்திலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக அறிவிப்பு பலகையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மாவட்ட செயலக இணையதளத்திலும் பார்வையிடலாம் இதற்கமைய புதிதாக வாகனங்களை பதிவு செய்த உரிமையாளர்கள் வாகன பதிவு புத்தகம் தேசிய அடையாளத்தை என்பவற்றையும் மாகாணங்களுக்கு இடையான வாகன உரிமை மாற்றம் பெற்றவர்கள் மேற்குறித்து இரு ஆவணங்களுடன் பழைய வாகன இலக்க தகடுகள் மற்றும் வாகன இலக்கம் பொறுத்த ஓட்டும் தால் மன்னிக்கவும் ஒட்டும் தால் என்பவற்றையும் யால் மாவட்ட மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்து தங்கள் தகடுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என அதாவது இலக்க தகடுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என யால் மாவட்ட செயலக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்கள பிரதி ஆணையாளர் ஜான பரந்தாமன் அறிவித்துள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இனிய செய்திகளாக கருணாவின் சர்ச்சைக்குரிய கருத்து இதுவரை அரசு அசம்பந்த போக்கை கடைபிடிப்பது ஏன் லக்ஷ்மன் கேள்வி ராணுவத்தினரை படுகொலை செய்துள்ளதாக கருணாமான் தெரிவித்துள்ள கருத்தை சாதாரணமான விடயமாக அரசாங்கம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மன் கிரியல்ல கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை இன்றைய தினம் எம்பசம் கிடைக்கப்பட்டிருந்த பத்திரிகைகளில் காணப்படுகின்ற செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இத்துடன் இந்த பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை நிறைவுக்கு வருகிறது தொடர்ச்சியாக டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள்